நீதிமன்ற செய்திகள் தலைப்புச் செய்திகள் கடந்த ஏழு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று உறுப்பினர் செயலர் மற்றும் மாவட்ட நீதிபதியுமான வ சோபனா தேவி அவர்கள் சட்டப்பணிகள் ஆணையத்தின் கலந்தாய்வு கூடத்தில் பட்டியல் வழக்கறிஞர்களுக்கு அறிமுகம் மற்றும் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது எதிர்வரும் பதினெட்டு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று கிராம சட்ட உதவி மையங்கள் செயல்படுகின்றன அம்மையங்களை பொதுமக்கள் அணுகி பயனடையலாம் எதிர்வரும் எட்டு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று புதுச்சேரியில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் நடைபெற இருக்கிறது பொதுமக்கள் பயனடைய வேண்டுகோள் விரிவான செய்திகள் கடந்த ஏழு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று உறுப்பினர் செயலர் மற்றும் மாவட்ட நீதிபதியுமான வ சோபனா தேவி அவர்கள் சட்டப்பணிகள் ஆணையத்தின் கலந்தாய்வு கூடத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணையத்தின் பட்டியல் வழக்கறிஞர்களுடன் அறிமுகம் மற்றும் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது மேலும் உறுப்பினர் செயலர் மற்றும் மாவட்ட நீதிபதியுமான திருமதி வா சோபனா தேவி அவர்கள் சட்டப்பணிகள் ஆணையத்தின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளை பற்றி விளக்கி கூறினார் பிறகு இந்திய அரசமைப்பு நாள் கொண்டாடப்பட்டதை பற்றியும் இந்திய அரசமைப்பு முகப்புரை மற்றும் உரிமைகள் பற்றியும் கூறினார் அதாவது இந்திய மக்களாகிய நாம் இந்திய நாட்டினை இறையாண்மையும் சம நல சமுதாயமும் சமய சார்பின்மையும் மக்களாட்சி முறையும் அமைந்ததொரு குடியரசு நிறுவவும் அதன் குடிமக்கள் அனைவரும் சமுதாய பொருளியல் அரசியல் நீதி எண்ணம் அதன் வெளியீடு கோட்பாடு சமய நம்பிக்கை வழிபாடு இவற்றில் தன்னுரிமை சமுதாய படிநிலை வாய்ப்பு நலம் இவற்றில் சமன்மை ஆகியவற்றை எய்திடச் செய்யவும் அவர்கள் அனைவரிடையேயும் தனி மனிதனின் மாண்பு நாட்டு மக்களின் ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு இவற்றை உறுதிப்படுத்தும் உடன் பிறப்புரிமையினை வளர்க்கவும் உள்ளார்ந்த உறுதியுடையராய் நம்முடைய அரசமைப்பு பேரவையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் இந்த அரசமைப்பினை ஏற்று இயற்றி நமக்கு நாமே வழங்கிக் கொள்கிறோம் என்று கூறினார் மேலும் விசாரணைக்கு அழைத்து வரப்பட்டவர் மற்றும் கைது செய்யப்பட்டவரின் உரிமைகள் பற்றி எடுத்து கூறி அதற்கான கையேடுகளை பட்டியல் வழக்கறிஞருக்கு வழங்கினார் மேலும் கையேடில் குறிப்பிட்டுள்ள உரிமைகள் கைதிகளுக்கு கிடைக்கப்பெற ஆவண செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் தேசிய சட்டப்பணிகள் ஆணையத்தின் உத்தரவின் பேரில் புதுச்சேரி மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணையத்தின் சார்பாக எதிர்வரும் பதினெட்டு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று கிராம சட்ட பாதுகாப்பு உதவி மையங்கள் புதுச்சேரியில் முப்பத்தி ஒன்பது இடங்களிலும் காரைக்காலில் பன்னிரண்டு இடங்களிலும் மாஹே மற்றும் ஏனாம் பகுதிகளில் தலா இரண்டு இடங்களிலும் செயல்படவிருக்கின்றது புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் மொத்தம் ஐம்பத்தி ஐந்து இடங்களில் கிராம சட்ட பாதுகாப்பு உதவி மையங்கள் செயல்படுகிறது இந்த சட்ட பாதுகாப்பு உதவி மையங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் சனிக்கிழமைகளில் ஒரு வழக்கறிஞர் மற்றும் ஒரு சட்ட தன்னார்வலர் பங்கு பெற்று பொதுமக்களுக்கு சட்டம் மற்றும் சட்டம் சாராத பிரச்சனைகளுக்கு ஆலோசனை மற்றும் சட்ட உதவி செய்ய ஆவண செய்கிறார்கள் இந்த மையங்கள் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்படுகிறது பொதுமக்கள் இந்த சட்ட பாதுகாப்பு உதவி மையங்களை அணுகி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றார்கள் தேசிய சட்டப்பணிகள் ஆணைய செயல் தலைவரும் உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசருமான மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு என் வி ரமணா அவர்களின் உத்தரவுப்படியும் புதுச்சேரி மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைய செயல் தலைவரும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதியரசருமான மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு ஆர் சுப்பையா அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படியும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இரண்டாவது சனிக்கிழமையில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி இந்த ஆண்டின் முதலாவது தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் வரும் எட்டு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று சனிக்கிழமை நடைபெற உள்ளது தேசிய மக்கள் நீதிமன்றங்கள் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள கீழமை நீதிமன்றங்கள் உயர் நீதிமன்றங்கள் உச்ச நீதிமன்றம் வரை நடைபெற உள்ளது தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் புதுச்சேரியில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்திலும் புதுச்சேரி மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைய வளாகத்திலும் காரைக்கால் மாஹி மற்றும் ஏனாம் பகுதிகளில் அந்தந்த நீதிமன்றங்களிலும் நடைபெற உள்ளது தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளும் நீதிமன்றத்திற்கு போகாமல் உள்ள நேரடி வழக்குகளும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு தீர்வு காணப்படும் அவை பின்வருமாறு சமாதானம் செய்யத்தக்க குற்றவியல் வழக்குகள் காசோலை வழக்குகள் வங்கி கடன் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் மோட்டார் வாகன விபத்து வழக்குகள் 
தொழிலாளர் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் திருட்டு வழக்கை தவிர்த்து குடும்ப நீதிமன்ற வழக்குகள் நில ஆர்ஜித வழக்குகள் பணி சம்பந்தப்பட்ட ஊதியம் படி மற்றும் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற வழக்குகள் வரி சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் உரிமையியல் சிவில் வழக்குகள் ஆகியவை எடுத்துக்கொண்டு தீர்வு காணப்படும் மேலும் எட்டு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் ஏழு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை மாலை நான்கு மணி முதல் ஐந்து முப்பது மணி வரை குடும்ப நீதிமன்ற வளாகத்தில் தேசிய மக்கள் நீதிமன்ற வழக்குகளை முடிப்பதற்காக முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது எனவே வழக்கு சம்பந்தமாக பயனடைய விரும்பும் வழக்காளிகள் வழக்கறிஞர் மூலம் வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் நீதிமன்றத்திலோ அல்லது சட்டப்பணிகள் ஆணைய வளாகத்திலோ மனு கொடுத்து தங்கள் வழக்குகளை முடித்துக் கொள்ளுமாறு புதுச்சேரி மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைய உறுப்பினர் செயலரும் மாவட்ட நீதிபதியுமான திருமதி வ சோஃபனா தேவி அவர்கள் பொதுமக்கள் பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கடந்த ஏழு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று உறுப்பினர் செயலர் மற்றும் மாவட்ட நீதிபதியுமான வ சோஃபனா தேவி அவர்கள் சட்டப்பணிகள் ஆணையத்தின் கலந்தாய்வு கூடத்தில் பட்டியல் வழக்கறிஞர்களுக்கு அறிமுகம் மற்றும் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது எதிர்வரும் பதினெட்டு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று கிராம சட்ட உதவி மையங்கள் செயல்படுகின்றன அம்மையங்களை பொதுமக்கள் அணுகி பயனடையலாம் எதிர்வரும் எட்டு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று புதுச்சேரியில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் நடைபெற இருக்கிறது பொதுமக்கள் பயனடைய வேண்டுகோள் சட்ட உதவி மற்றும் சட்ட ஆலோசனைகளுக்கு கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு ஐந்து எட்டு எட்டு மூன்று ஒன்று என்ற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் இத்துடன் நீதிமன்ற செய்திகள் நிறைவடைந்தது நன்றி வணக்கம்